Y esta es la nueva Chevrolet Suburban 2025. Tiene cambios que te van a dejar con la boca bien abierta. Sé que esta es una de las camionetas también que te gustan. Tiene novedades tanto en su interior, en su exterior, que son evidentes y a nivel de tecnología. Así que la nueva Chevrolet Suburban 2025 a continuación. Vamos a comenzar con la parte frontal que ha recibido una actualización de actualización de medio ciclo que le llaman en esta Suburban. Tenemos una nueva cara de la Suburban con nuevas figuras geométricas, una sensación un poco de mayor amplitud, el logotipo en color oro ahí en el centro con su cámara frontal, pero una de las historias principales está, vamos a enseñarte, por acá en los faros delanteros. Los faros delanteros tienen animación y es importante. Cuando te acercas al vehículo va a eh, presentarte una animación y también cuando te retiras o cuando te alejas va a tener una eh, animación diferente. Tenemos esta separación que es nueva y te vas a dar cuenta que es un estilo refrescado. El faro eh, delantero tecnología LED un poco más abajo, arriba la luz de circulación diurna. Esto ya no está eh, unido como en el modelo anterior y todo el paragolpes también ha recibido una actualización en esta Chevrolet Suburban. Pero si seguimos por el lado, vamos a encontrar una de las novedades más impresionantes que tiene este modelo, porque por primera vez para el modelo eh, High Country vamos a tener enormes y monstruosos aros de 24 pulgadas. Y mira el diseño de los aros. Sí, dije bien, 24 pulgadas. No estamos hablando de 20, sino de 24, que es una de las, eh, como te dije, de las novedades más destacadas para el 2025 en esta Chevrolet Suburban. Déjame saber ahí en los comentarios qué te parece el nuevo ring de 24 pulgadas de la Suburban. Estamos en el modelo High Country. Eh, por el lado en sí de perfil no ha cambiado mucho. Muchos de los cambios principales tienen que ver con las animaciones de las luces que también eh, integran luz de animación o una continuidad secuencial de la luz de animación con el espejo en combinación con los running boards o los escalones. También te da eh, toda esa animación y se extiende hacia la parte trasera. Hablando de la parte trasera, del resto del perfil no ha cambiado mucho. Vas a tener tu Suburban ahí. Pero hablando de la parte trasera, hay algo bien interesante que han incorporado a nivel de tecnología, que es que recuerdas la famosa patadita que había que dar o acercarse mucho para que eh, el portón trasero se levantara. Bueno, ahora simplemente cuando te acercas acá con la llave en tu bolsillo y ahí te enseño la imagen de cómo se hace, Ábrete sésamo, se abre automáticamente, ya no hay que estar dando, haciendo malabares con una pierna y todo eso, sino que se abre automáticamente por ti. Eso me parece algo muy conveniente. Pero vamos a hablar ahora del interior, donde también tenemos, no, no donde también, o sea, donde tenemos muchos de los cambios bien importantes para esta eh, actualización de medio ciclo de la Suburban. Empezando, mira, esto es cuero de verdad, esto es piel de verdad. En eso, en lo que es la versión High Country, me lo aseguraron de que eso era cuero de verdad para que te lo pudiera comunicar. <risa> bueno, comencemos. Tenemos un nuevo tablero de infoentretenimiento 17,7 pulgadas que va unido a un tablero de instrumentación, un centro o comando de información para el conductor de 11 eh, pulgadas. Esto tiene ahora una orientación o una eh, viene presentado en diagonal con orientación para el conductor y unas gráficas que son muy intuitivas, realmente es de fácil lectura. Como tiene esta orientación hacia el conductor, pues uno se siente realmente especial acá, sientes que estás en total control, esto es importante. Esto es madera real, así como, como tenemos los asientos en, en piel o cuero real, esto es madera veteada real y tiene ahora una funcionalidad, funciona ahora como una plataforma que si apoyas tu mano acá, la mayoría de los vehículos tienen esto como plano en sí, si apoyas eh, tu mano, eh, digamos que es como un descanso adicional, sirve como de plataforma, una pequeña mesita allí para operar los controles. Son pequeños detalles en sí eh, que tiene esta eh, Suburban 2025. Otra de las cosas que vas a notar es que quizá algo que me llamó la atención al principio es que esto parecía como que lo hubieran subido como más alto acá donde está el head up display, ¿no? la, la proyección en sí de la, de la información allá en el parabrisas. Pero no es que esté más grande en sí, no ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado es que todo el tablero, toda esta plataforma la han bajado un poco para dar esa percepción de mayor amplitud, de mayor espacio. Nótalo bien, mayor espacio, además de esta mesa donde está la, la madera real, son de los cambios principales y la dirección que tiene el sistema Super Cruise, 
acá, muy importante, un sistema Super Cruise que ha sido mejorado. También la dirección es un poco más deportiva para la Suburban 2025. El resto de la consola permanece igual con su carga inalámbrica para el celular, los controles eh, de los comandos climáticos los tienes acá en esta eh, bien eh, accesibles tienes este espacio esto tiene el movimiento que lo puedes eh, como esta es una unidad de preproducción bueno no, no puedo estar jugando mucho con los botones pero también te muestro algunas imágenes de apoyo ahí para que veas cómo funciona todo pero esta consola es eh, se mueve ¿no? automáticamente para generar un poco más de espacio y este eh, compartimiento adicional acá medio secreto ahí tú me dirás qué se te ocurre meter ahí Sigues contando con eso. Eh, la parte de, digamos, de la segunda y la tercera fila no cambia. El espacio en sí no cambia. Lo que cambian son aditamentos de seguridad que han sido incorporados de manera estándar, de serie. Eh, alertas de peatón, alertas de choque, los eh, sensores, digamos, alrededor. Eh, todos esos sensores han sido disponibilizados o los han eh, colocado de manera estándar, de serie en algunos modelos para la Suburban 2025. Pero ahí están los cambios principales a nivel de los tableros, tableros de infoentretenimiento, el clúster, también en la dirección y esta plataforma eh, para resumirte los cambios principales de esta Suburban 2025. Y si te está gustando este video, te pido que me regales un like. Si no te has suscrito al canal, también te doy la bienvenida. Puedes escribir ahí también, me suscribí. ¿Qué tal te ha gustado la Chevrolet Suburban? Comenta todo eso y te doy la bienvenida a la comunidad de Freddy Car Power 360. Vamos a darle un vistazo al motor porque aquí tenemos también gran parte de la historia eh, interesante de esta Chevrolet Suburban. Aquí está, siempre se me traba aquí un poquitico. Gran parte de la historia nueva de esta Suburban 2025 tiene que ver con el motor, pero no con los V8. El V8 V5.3 litros y el de 6.2 litros permanecen iguales en esta actualización de medio ciclo. Lo que cambia es el diésel, que muchos me preguntan. Bueno, el turbo diésel de 3.0 litros tiene ahora, está disponible para la Suburban en algunas de sus versiones y tiene un 10% más de potencia. Y esa potencia se traduce a nivel de caballos. Estamos hablando de que tienes 305 caballos de potencia y 495 libras por pie lineal de torsión. Así que tienes un poquito más de potencia en tu eh, Duramax Turbo Diesel para la Suburban 2025. Ahora bien, te estoy hablando de la Suburban 2025 que será puesta en producción a partir de finales del 2024, pero en esta que me encuentro en este momento es la Suburban que es la que quedará desactualizada, o sea, la anterior generación. Bueno, no, no la anterior generación porque no es un cambio de generación, sino una actualización de medio ciclo, pero quiero enseñarte, por ejemplo, la parte del tablero, cómo se ha transformado o cómo será transformada la del 2025 para que veas esa referencia. Este eh, tablero, toda esta plataforma, está mucho más alta de la que vimos, que la han bajado un poco más para dar esa sensación de amplitud. Y mira el tablero de infoentretenimiento, lo distinto que es eh, para esta versión de la Suburban. Así que, así eh, te puedo dar una referencia de cómo luce o lucirá la Suburban eh, vieja, entre comillas, y la Suburban 2025 de la presentación de la cual te estoy hablando. Y a nivel de la suspensión, ¿qué ha pasado? Bueno, esto continúa igual, o sea que, que la buena noticia es que regresa tanto para la Suburban como para la Chevrolet Tajo, la suspensión adaptativa magnética. Siguiendo con más cosas de tecnología o nueva tecnología de la camioneta, esto es algo que Chevrolet quiere que demos a conocer y es la app de aplicación remota o de operación remota que te permite visualizar lo que está ocurriendo dentro del vehículo o incluso alrededor del vehículo, eh, tipo como estas cámaras de seguridad que se instalan en las casas, que si detecta algún tipo de movimiento, te manda una alerta, luego tú puedes ver a través de la imagen qué está pasando. Bueno, es algo parecido y eso te permite monitorear de forma remota lo que está sucediendo dentro del vehículo y fuera de él. Esto lo tiene disponible tanto la Tajo como la Suburban 2025. También para ambas camionetas esta función que tiene que ver con el portón trasero que está muy bueno. Ya no tienes que dar una patadita cuando llegas, te acercas eh, por si tienes la compra del supermercado y tienes las manos ocupadas. Bueno, simplemente con acercarte lo suficiente, el, el sensor eh, detecta la llave que la puedes tener en tu bolsillo y se abre ese portón trasero a tu disposición. Esto me pareció bastante conveniente. 
La parte trasera de la Suburban también ha sido refrescada. Ahora vemos estos faros que se ven muy bien, más estilizados. Creo que brillan un poco más. La capacidad de remolque continúa siendo igual, 8200 libras. Lo que pasa es que ahora tiene unas funciones diferentes, unas funciones de capacidad de remolque a nivel de tecnología, de los ángulos de cámara, de facilidad con la cual puedes remolcar un poco más sofisticadas, eh, de mejor funcionamiento. Bueno, así llegamos al final. ¿Qué te ha parecido? Una calificación del 1 al 10 a esta nueva Suburban 2025 que eh, estará a finales del 2024 en producción. Llegará como modelo 2025. Del 1 al 10, ¿qué calificación le da con todos estos cambios? Te leo ahí en los comentarios.